ബാമായും പുത്രനും ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി നമ്മുടെ മേൽ തൻ്റെ കരണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവറി സച്ചൻ ആകാശച്ചൻ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ എല്ലാവർക്കും സായാഹ്ന വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഗോസ്പെൽ മെസ്സേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ഗോസ്പൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നാല് ഗോസ്പൽ കാണാം മാത്യു മാർക്ക് ലൂക്ക് ജോൺ നാല് ഗോസ്പൽ അതിന് ഗോസ്പൽ ഇൻ ദ ഗോസ്പൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായമുണ്ട് അത് ലൂക്ക സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായമാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലെ സുവിശേഷം എന്നാണ് ആ അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അന്തസാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലാണ് കാണുന്നത് അത് വിശ്വ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയാണ് യേശുദമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ അത് ആ കഥ അറിയപ്പെടുന്നത് മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ എന്നാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രോഡിഗൽ സൺ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു നാടകത്തിന് പോലും ആ പേരുണ്ട് മുടിയനായ പുത്രൻ കെ പി എസ് സിയുടെ അപ്പം അത്ര പോപ്പുലറാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുദ്രാൻ പറഞ്ഞ കഥ ഈ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥയല്ല സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവിൻ്റെ കഥയാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന കഥ ആരുടെ കഥയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് അല്ല പുത്രന്മാരുടെ കഥയല്ല പക്ഷേ ലോകം കേട്ടത് പുത്രൻ്റെ കഥയായിട്ടാണ് അത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോട് അപ്പാ വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടത് പങ്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത കുറേ നിമിഷങ്ങൾ 
പക്ഷെ ആ കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഥ പറയുന്ന കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചിത്രം യേശു തമ്പുരാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം അവൻ്റെ അടുക്കൽ വചനം കേൾപ്പാൻ വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന പന്തത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു തമ്പുരാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ആ വെളിച്ചം മിന്നുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ചുങ്കക്കാരും പാവികളും വേശികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് ഭാവനയെ കാണണം അടുത്ത വാക്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ ഇവൻ പാവികളെ കൈക്കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞ് പിറുപുറുത്തു പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒരിക്കലും ഈ പാവികളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചെല്ലത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ യേശു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് ചുങ്കക്കാരും പാവികളും വേശികളും സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം യേശു നിന്ന് നടുക്ക് നിന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർക്ക് ഒരു സംശയം ഇനി നമ്മളെ വല്ലതും ആണോ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കഥ പുരോഗമിച്ച് പോരുകയാണ് അപ്പം അധ്യായത്തിൽ യേശു എത്ര കഥ പറയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ മൂന്ന് കഥ ഒരു കഥയല്ല മൂന്ന് കഥ ആദ്യം കർത്താവ് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നൂറാടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അങ്ങ് വിശാലമായിട്ട് പോവുക അപ്പം ആർക്ക് സംശയം വരത്തില്ല നൂറാടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നിനെ കാണാതെ പോയി അപ്പം കാണാതെ പോയ ഒന്നിനെ ഈ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആട് ആലയിൽ വന്നു വൈകുന്നേരമായി പിന്നെ സന്ധ്യയായി ഇരുട്ടായി അപകടമാണ് പാമ്പൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ സമയമായി പിന്നെ പുള്ളിപ്പുലി ഹയന ചെന്ന ഒത്താ സിംഹം ഇതൊക്കെ അതുവഴി വരും കാട്ടിലല്ലേ ആടിനെ വേജിക്കാൻ വിട്ടത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോയ പോട്ട് പക്ഷേ ഈ വൈകുന്നേരം ഈ ആലയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നെരിപ്പോടിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല തീ കായാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഇടയൻ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഈ കംഫർട്ട് സോണിനെ വിട്ടിട്ട് തികച്ചും അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ഇടയൻ പോവുക എന്തിനാ പോകുന്നത് കാണാതെ പോയ ആ ആടിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ദൗത്യം അപ്പം ആലയിൽ ഇപ്പം എത്രയുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ബട്ട് ദിസ് ഷെപ്പേഡ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന ഒരു ഇടയനെ യേശു തമ്പുരാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഇടയനാണ് ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് നല്ല ഇടയൻ ജീവനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം അതിനകത്തൊരു മാതമാറ്റിക്സിൻ്റെ വശമുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു തേങ്ങായ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ നൂറ് തേങ്ങായ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണ് മൂവായിരം രൂപ അപ്പം ഈ നൂറ് തേങ്ങായ്ക്ക് മൂവായിരം രൂപ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തേങ്ങായ്ക്ക് ഈ മുപ്പത് രൂപ വില ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങായ്ക്ക് വില ഇല്ലെങ്കിലോ നൂറ് തേങ്ങായ്ക്കും വിലയില്ല അപ്പം ഈ നൂറ് തേങ്ങായുടെ വിലയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങയാണ് അപ്പം ഈ ആലയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂല്യമോ വിലയോ വരണമെങ്കിൽ ആ കാട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇവിടെ വരണം അതിവിടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിലയില്ല നിന്റെ നീ ജീവിക്കുന്നതിനൊരു അന്തസ്സില്ല ഇതാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ രോഗികളായവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ രോഗികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് രോഗികളെ തേടിപ്പോകുന്നത് മരണാസന്നനെ തേടിപ്പോകുന്നത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിലയില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന അത്ലറ്റിന് വിലയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂല്യം ഉയർത്തുന്നത് 
കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന സംവാദകനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യാതൊരു ഹോപ്പും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് നഷ്ടം മാത്രം തരുന്ന ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന കിടപ്പ് രോഗിയാണ് അഞ്ച് രൂപയുടെ വിഷം കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാതെ ഇയാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇയാളെ പരിചരിക്കണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയും അപ്പൊ എത്തീസ്റ്റിക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്തീസ്റ്റിക്ക് വേൾഡ് വ്യൂവിൽ യാതൊരു കാര്യവും പറയാനില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയാണ് ആ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആടുണ്ടല്ലോ ആ ആടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പുച്ഛം തോന്നും നമ്മൾ ഡൗൺ ലുക്ക് ചെയ്യും ഓ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ നമുക്ക് വില കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാ ആ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് നമ്മൾ ഡീസെന്റ് ആണ് ഇല്ല നമ്മുടെ അന്തസ്സിനെ നിർവചിക്കേണ്ടത് അവനാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ വേദന നമ്മുടെ വേദനയായി മാറുന്നത് അവരിൽ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അന്തസ്സിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അന്തസ്സിനെ ചോർത്തിക്കളയാണ് ഇവിടെ നല്ല കൂട്ടിൽ നല്ല പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് നല്ല കാടിയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഈ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ആട് ചോദിക്കുക എവിടെ പോവാ ഇടയൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കും നമുക്കിവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ കർത്താവ് അടുത്ത കഥ പറയുക അടുത്ത കഥ പറയുമ്പോഴേക്കും പറയുക ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ദ്രമ്മയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു എണ്ണം കുറച്ചു അതിലൊരു ദ്രമ്മ കാണാതെ പോയി അതെവിടെയാ പോയെ വീട്ടിലെവിടെയാ വീടല്ല അടിച്ചു കാരണം അപ്പം ഇന്നത്തെ വലിയ ഇതുപോലത്തെ കാർപ്പറ്റൊന്നും അല്ല വൈക്കോല തറയിൽ അന്ന് പാലസ്തീനി വീടുകളിൽ തറ വൈക്കോലാണ് വൈക്കോല് വിരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലോട്ട് ഈ ഒരു ദ്രമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഈ വൈക്കോല് ഇവിടെ വാരി എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കണം തപ്പി പിടിക്കാനിത് ശ്രമകരമാണ് ഭയങ്കര പണിയാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പമേതാ ഈ കാട്ടിപ്പോയ ആടിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണോ വീട്ടിൽ കളഞ്ഞു പോയ നാണയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണോ കാട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആട് ചെറിയ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾപ്പിക്കും മേ നമുക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വരും നാണയം മിണ്ടുമോ നാണയം അനങ്ങത്തും ഇല്ല മിണ്ടത്തും ഇല്ല ഈ വൈക്കോലിന് ഇടയിൽ എവിടെയോ ഇത് പമ്പി കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു പരീശന്മാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവരിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇവരെ എങ്ങോട്ടാ ഈ പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് യേശു മൂന്നാമത്തെ കഥ വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നോക്ക് ഇപ്പൊ സുഖമായി മറ്റേത് എവിടെ എട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ദേ നെഞ്ചിന് നേരെ വരിക രണ്ട് എണ്ണം കുറഞ്ഞ് എണ്ണം കുറഞ്ഞ് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇളയവൻ അപ്പം പരീശന്മാർ ഇത് ഭാവനെ കാണും കാരണം ഒരു വീട് ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കഥ പറയുമ്പോ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരമ്പര്യം ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറയാം ഇവർ ഇരുവരുമല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൻ്റെ ഒരു പണി അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൃഹ നിർമ്മാണം പൗരുസ്ലിയെ പറയുന്നുണ്ട് കുരുതിലേനത്തി അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം മുതലേ ഒരു വീട് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ യേശുദമ്പുരൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പം വന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അപ്പോൾ ഒരു വീടാണ് അവിടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോട് അപ്പ എനിക്ക് വസ്തുവിൽ വരേണ്ടെന്ന് പങ്ക് തരണമേ അപ്പൊ ഈ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന പരീശന്മാർക്ക് അടിമുടി കോപം വന്നു നിങ്ങൾ ഉറക്കാൻ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ കോപിക്കുന്നത് കാരണം അത് അങ്ങേറ്റം അപമാനകരമാണ് ഒരു യഹൂദന്റെ ചിന്തയിൽ മക്കൾ വീതം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല വീതം എപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്ന അറിയാമോ അപ്പൻ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അത് അവരുടെ സ്വന്തമാകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇളയ പുത്രൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പനോട് അപ്പ എനിക്ക് എൻ്റെ വീതം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ മഹാ അപമാനമാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപമാനമാണ് ഇപ്പം ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ദേ നമ്മുടെ കിഴക്കേടത്തെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കുഴഞ്ഞു കേട്ടോ ഒന്നൊരു വീട്ടുകാർ ഉദാഹരണം പറയാൻ വരുന്നുള്ളൂ ഇന്നാൾ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അപ്പൊ നീ മരിക്കാൻ താമസിക്കുന്ന എന്താ ഇതല്ലേ വിഷയം കാരണം ചത്താലിവന് കിട്ടി തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ മൂപ്പിന്ന് നിങ്ങൾ ചാകാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ചത്തു ഇടേടു ഇതാണ് ഈ ഇളയവൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പ എനിക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതാണ്ട് സ്വീറ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വലിയ കൊടുവാൾ കയറി പോവുക കാരണം അപ്പൻ ഈ വീടും എസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇളയവൻ വന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീതം എനിക്ക് തരണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പറയണം ഞാൻ ചാകാൻ ഇവനെ തിടുക്കുവായി ഞാൻ ചാകാത്തതിൽ ഇവരെന്തായി അസ്വസ്ഥത അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീതം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു ശരി നിൻ്റെ വീതം ഉണ്ട് ഇന്നട് അവിടെ നിങ്ങൾ കിഴക്കോട്ട് ഒരു പതിനാറ് ഏക്കർ നിനക്ക് പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ഇത് പിന്നെ ആ അവിടെയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന അപ്പം അപ്പന് സമാധാനമായി കാരണം ഈ ചെറുക്കനാകപ്പാട് ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്തോ ഒരു ഇളക്കം പോലെയുണ്ട് ഇവന് ഇവനങ്ങ് ചിന്തിക്കുക ഇവൻ ഇനി ഒന്ന് കിട്ടുകയല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാടാ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിനക്ക് അത് നിനക്ക് ഇത് ഇത് പക്ഷെ ഇവൻ എന്നാ എന്നറിയോ ഈ സ്ഥലത്തെ വേറെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞേടാ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന വീതം ഇതെല്ലാം അങ്ങ് വിൽക്കണം അങ്ങനൊരു കാര്യമേ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല അപ്പം മരിക്കാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വസ്തു മരണാനന്തരം നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് കാരണവന്മാർ വിൽപ്പത്രം എഴുതും മരണശേഷം വീതം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു വിത്ത് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം ഹി എൻകാഷ്ഡ് എവരി തിങ് മുഴുവൻ പണമാക്കി മാറ്റി മുഴുവൻ അവിടുത്തെ സേട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എടുത്തു അപ്പം ഈ സേട്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പയ്യൻ്റെ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പം മാർക്കറ്റ് വില കിട്ടേണ്ട വിലയൊന്നും അല്ല കൊടുത്തത് നിസ്സാര വില പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ആണ് കിട്ടിയത് പിറ്റേസിന് രാവിലെ അപ്പൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും അറിഞ്ഞത് അവിടെയെല്ലാം കമ്പി വലിയൊക്കെ കിട്ടും നിന്നെന്ത് പറ്റി അറിഞ്ഞില്ലേ ഇളയർക്കെ എല്ലാം വിറ്റു അയ്യോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അപ്പൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്ന് കിട്ടേണ്ട വില വല്ലതും കിട്ടിയോ കിട്ടേണ്ട വില കിട്ടിയോ പതിനഞ്ച് കോടി കിട്ടേണ്ട ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയേ ഏ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ ആണ് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം അത് അവനത് മതി ഇവന് ലാസ് വേഗാസിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് പോവുക അപ്പം ഇതുള്ളതെല്ലാം മേടിച്ച് ഇവൻ പോയി ചെറിയ തുകയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാം പോയി ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഗൗരവം പിടികിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അവിടെ പറയാണ് ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ വീതം കിട്ടി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നടന്നു പക്ഷേ വിതിൻ ഷോർട്ട് ടൈം അവിടെയുള്ള ആരെയോ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് കാശ് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അവനവിടെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒപ്പിട്ട് കാരണം അപ്പൻ്റെ മരണം കഴിയാതെ ഇത് കൈവശമാക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കൗശലക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ വേണ്ടടത്തല്ല ഇവൻ്റെ വിരൽ എന്ത് ചെയ്തു ഞെക്കിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഭാവിയെ വിറ്റു തൊലയ്ക്കുകയാണ് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് ദിസ് മാൻ എനിക്ക് ഈ കിളവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭാവി വേണ്ട ഇതാണ് ഇവൻ്റെ തീരുമാനം അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ തള്ളവരിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിലും പറ്റിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു അപ്പം ഇവൻ്റെ ഭാവി ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു തൊലച്ചു നോ മോർ ഫ്യൂച്ചർ നോ മോർ ഹോപ്പ് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ അപ്പനെ വെറുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു യേശു പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും പ്രത്യേകമുണ്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര എന്താ അവിടെ അടുത്തെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ കൺവെട്ടത്ത് പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട മനസ്സിലായി ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡിസയർ ദാവിത് ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ പ്രാവിനുള്ളത് പോലെ ചിറകൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയേനെ സങ്കീർത്തനൊന്നും വായിക്കാറില്ലേ ണ്ടോ ആ ദൂരെ പോയി പറന്ന് പറന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് അവിടെ എങ്ങാണ്ട് പോയി ഞാൻ നിന്നു പിന്നെ ദാവിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് പറയുക അതെ ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയാലും നീ അവിടെ ഉണ്ട് നിൻ്റെ കണ്ണവിടെ ഒരുപാട് വല്ലാത്ത സി സി ടി വി കൊണ്ട് ഇയാൾ നടക്കുക അവിടെ വരും ആരെ പാതാളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്ക വിരിച്ചാലോ അയ്യോ അവിടെ നീ വരും അപ
അവൻ അവനറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാ അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് ആ പിറവ പിറവത്ത് പിറവത്തൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവൻ പോയി ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവൻ്റെ പൈസ എല്ലാം തീർന്നു അവിടെ അവൻ ദുർനടപ്പ് കാരനായി ജീവിച്ചു വസ്തു നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞു എല്ലാം ചെലവഴിച്ച ശേഷം ആ ദേശത്ത് കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ട് അവന് മുട്ടു വന്നു തുടങ്ങി അവൻ ആ ദേശത്തിലെ പൗരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു യഹുദമാർക്കങ്ങ് ഈ അതാ ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരാരാ പാവികളും ചുങ്കക്കാരും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവരാ കുഴപ്പമില്ല കാരണം യുവമാരെ പോലെ തന്നെ ഒരുത്തൻ്റെ ജീവിതം കൂടെ തുലഞ്ഞല്ലോ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുക കഥ പക്ഷെ പരീക്ഷന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഈ കഥ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരൊന്നാന്തര യഹൂദ കുടുംബത്തിലെ ചെറുക്കനെ കൊണ്ടാണ് ഈ തോന്നിയാസം പറയുന്നത് ഇയാൾ എന്ന് അടുത്ത കഥ കഥ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് അവൻ അവനെ പന്നികളെ മേയിക്കുന്ന ജോലിക്കായി നോക്കേ യഹൂദന് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം പന്നി ഇവരുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എന്നാ ഇനി പറയുന്നേ ആ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി ഇവരോട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം കഥയാണെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവർ കഥയൊന്നും കഥയായിട്ടല്ല കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് അവൻ പന്നികളെ മേയിക്കുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടു യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരേ അസോസിയേഷനും ഇല്ല പന്നി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയായിട്ട് അവരുടെ വാസസ്ഥലത്ത് അടുത്തു പോലും പന്നിയെ വെക്കത്തില്ല പന്നി തിന്നുന്ന വാള വരെ കൊണ്ട് വയർ നിറപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല അടുത്ത വൃത്തികേട് കണ്ടു കർത്താവ് ഈ കർത്താവിനെ എന്തിനാ ക്രൂശിച്ചും നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കത്തില്ലേ ഈ വായ വായിലെ വാക്ക് ശരിയല്ലാത്തുണ്ട് സത്യമായിട്ടും അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അവർ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ ആലോചിച്ചു പ്രവൃത്തി നിമിത്തം അല്ലെന്ന് ഇപ്പം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വിരോധം അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലും നടുകാരം ഒന്ന് മാറ്റിക്കോ അല്ല പിന്നെ അടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഒന്ന് മീൻ നിറച്ച് തരിക ഇനി എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ കർത്താവ് വരിക നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ മീൻ നിറച്ച് തരിക അപ്പോൾ കർത്താവ് പോകാൻ നേരം നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇനി എന്നാ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഞ്ഞ് തരികയാണല്ലോ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം അച്ഛന്മാർക്കാണ് വലിയ സന്തോഷം കുർബാനയ്ക്ക് വേറെ വീഞ്ഞ് തപ്പിപ്പോണ്ട ഇതെല്ലാം എന്ത് നല്ല കാര്യവാ നാണയം തരികയാണല്ലോ സ്വർണ നാണയമൊക്കെ മീൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല കർത്താവിനെ അവർ ക്രൂശിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങേരുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ ആകെപ്പാട് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം നോക്കി ഈ കഥ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പന്നിയെ മേയ്ക്കുന്ന തൊഴിലിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുറിച്ചെടുത്തോട്ട് ചില മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവൻ പന്നിയുടെ വാളവര തിന്നാൻ പന്നിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോടായും ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പന്നിയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പന്നി മിച്ചം വെക്കുന്ന വാളവര തിന്നാൻ ഈ യഹൂദ പയ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ പിറുവർക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇവനെ അധികം വിടാൻ പറ്റത്തില്ല നോക്കി അവൻ പറയുന്ന എന്തോ വൃത്തിയാണ് നമ്മളെ പറ്റി അപ്പോൾ ശുഭോധം വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോട് നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിൻ്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി പേരും ഈ പയ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പയ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവൻ അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ പയ്യെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്നു അവൻ്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു എത്ര കാര്യം നടന്നു ഷോ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു അതെങ്ങനെ കണ്ടു ദൂരത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവൻ പോയ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവ
ഈ മകന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ ആ സുവിശേഷ പ്രസംഗം നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ പറയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കും അപ്പൊ ആയിരം അടി അകലെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ദൈവത്തിങ്കിലേ വെച്ചാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നിട്ടാൽ ദൈവവും ഒന്നിടും നമ്മളൊരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ദൈവവും നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണ്ട നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരം സ്റ്റെപ്പും ദൈവം വെക്കും അല്ല ഇത് നീ ഒന്നിട്ടോ ഞാൻ ഒന്നിട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഒത്തിരി പേര് ചിന്തിക്കും നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു ഏ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ പിടിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന നിമിഷം ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോക്ക് അവിടെ എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറിയാവോ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്ക ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു ഹി വാസ് എ വെയ്റ്റിംഗ് ഫാദർ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പൻ അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്നു അടുത്തത് അപമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ അവിടെ അപമാനം എന്നറിയോ ഒരു യഹൂദൻ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടാൻ പാടില്ല അത് അപമാനം അപമാനമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്ഗ്രേസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം നീളൻ റോബാണ് ഇടുന്നത് നീളൻ റോബ് നീളൻ കുപ്പായം നിലത്ത് ഇഴയുന്ന കുപ്പായം പ്രൗഢിയുടെയും പദവിയുടെയും തറവാടിത്തത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു 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 അടയാളമാണ് അതിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ രാജകീയ നടനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ താന ജോലിക്കാരൊക്കെ ഓടുകയും ചാടുകയും ഈ കൂലിക്കാരൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല അച്ചായന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓടാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓടണം എന്ത് ചെയ്യണം കുപ്പായം പൊക്കി കുത്തണം മനസ്സിലായോ മുണ്ട് പൊക്കി കുത്തുന്നത് പോലെ ഈ കുപ്പായം പൊക്കി എടുത്തെങ്കിൽ അല്ലേ തട്ടി വീഴും അവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നഗ്നമാകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു നഗ്നനായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആ നാട്ടുപാതയിലൂടെ ഓടുകയാണ് അപ്പം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കാണും ഇന്നിടത്ത് ഇന്നാൻ ഇന്നിടത്ത് കൊച്ചാനാണ്ട് ഓടിപ്പോണ് എന്തിനും ഓടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ആജ്ഞാനുവർത്തികളുണ്ട് അനുചരന്മാരുണ്ട് ജോലിക്കാരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അവർ വേണം പോകാൻ അവർ വേണം ഓടാൻ അവരെ വിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ ആണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്ക് ഇന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ അപ്പൊ ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആ അത് അപമാനകരമാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി മൊത്തം അപമാനകരമായ സംഗതികളെയാണ് കർത്താവ് വിവരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് വരുന്ന അപ്പച്ചയെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ച ആ കുടുംബത്ത് വന്ന് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വീതം വെച്ചു ഞാൻ പോയി ദുർനടപ്പുകാരനായി വേശ്യമാരുടെ കൂടെ പോയി പന്നിയുടെ കൂടെ പോയി അവനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പം തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം ആ തിരിച്ചു വരുന്നവനെ അവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ പിതാവ് ഓടുക എന്നാൽ ഇവനെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാണുമ്പം എവിടെയാ വഴിയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാണുമ്പം രണ്ട് ജോലിക്കാരെ വിളിച്ചടാ ഇനി ഒന്നേ നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നൊരു ചാക്കിട്ട് മൂടി ഇഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് പുറകെ കൊണ്ട് വെച്ച് കുളിപ്പിക്കാം കാരണം ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാറ്റവും ഷെയ്പ്പെല്ലാം മാറി വരിക ഇല്ലേ ഒരു ഒരു ചാക്കോ കൊണ്ടോ വല്ലതും പൊതച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഇല്ലില്ലില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പൻ ഓടുകയാണ് ഇത് ആര് കണ്ടാലും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരും കാണുക ഓടി ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആണ്ട് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പന്നിയുടെ മണമുണ്ട് പന്നിയെ കൂട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ അപ്പൻ ചെന്ന് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു അടുത്ത വൃത്തികേട് അവനെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു മകൻ അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോട് പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആക്
അപ്പൻ സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം അപ്പൻ്റെ ചുംബനങ്ങളിൽ ഇവൻ്റെ വാക്കുകൾ മുങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ വിടാൻ പറ്റിയില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കല്ല കഴുത്തെ ചുംബിച്ചിരിക്കുക ബൈബിളിൽ പല സ്ഥലത്ത് ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെറ്റിയെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് ചുണ്ടിൽ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് കവിളിൽ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് പാദത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ പല സ്ഥലത്ത് ചുംബിക്കുന്നതിന് പല അർത്ഥമാണ് അപ്പം കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വേഗം മേൽത്തരമായ അങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിപ്പി എന്താണ് ഈ മേൽത്തരമായ അങ്കി അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അങ്കിയുണ്ട് അത് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആക്കണമെന്നാണ് ഈ ദാസന്മാരും കൂലിക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ രണ്ട് വ്യത്യാസം അറിയാമോ ദാസന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് കൂലിക്കാർ വേറെയാണ് ദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് കൂലിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർഡ് സർവൻസ് ആണ് സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ കൂലി മേടിച്ചോണ്ട് പോകും ദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് അവിടെ ചില അവകാശ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് പിന്നെ പെർഡിയം സ്റ്റാഫുണ്ട് പെർഡിയം ആയിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് എന്തില്ല ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള കാശ് മേടിക്കാം അപ്പം ഇവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദാസൻ പോലും ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഇവനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൂലിക്കാർ ഡെയിലി വേജസിന് വന്നിച്ച് പോകുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടാൽ മതി കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആക്കിയാൽ മതി ഇതാണിപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പം പറയുകയാണ് ഇവനെ മേത്തരമായ അങ്കി ധരിപ്പിപ്പിൻ ഇവൻ്റെ കൈക്ക് മോതിരവും കാലിന് ചെരുപ്പും ഇടുപ്പിപ്പിൻ അപ്പം ഇവൻ്റെ കാലിൻ്റെ അളവെടുപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ്റെ കാലിൻ്റെ അളവ് ആർക്കറിയാം അപ്പം അറിയാം ഇവൻ്റെ കാലിൻ്റെ അളവിനുള്ള ചെരുപ്പ് എന്തുണ്ട് അപ്പം ഈ അപ്പൻ കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല കരുതി വെക്കുകയാണ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവ് മാത്രമല്ല കരുതി വെക്കുന്ന പിതാവ് കൂടെയാണ് ഇവൻ്റെ കൈക്ക് മോതിരവും കാലിന് ചെരുപ്പ് ഇടുപ്പിൻ മേത്തരമായ അങ്കി ഇവനെ ധരിപ്പിപ്പിൻ ഈ കൈക്ക് മോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തൊരു ഊഹം ഉണ്ടോ എന്തിനാ മോതിരം ഇടിക്കുന്നതെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗി അല്ലേ അല്ല അതാ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുദ്രമോതിരം ഇടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഫാദർ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുദ്ര വെക്കാം ഇവൻ സീൽ ചെയ്താൽ സീലാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഡർ ഇത് വലിയൊരു തറവാടാണ് അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുദ്രമോതിരമാണ് ഇവന് കൊടുക്കുന്നത് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറുപ്പി നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്കാം ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു കണ്ടോ മരണാടിയന്തരമൊക്കെ നടത്തിയതായിരുന്നു നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ച് എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനാണക്കട കുടുംബത്തിന് വന്ന ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ച മകൻ ജീവിച്ചു തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചു എല്ലാവരും വന്നു പാട്ട് തുടങ്ങി നൃത്തം തുടങ്ങി വിരുന്ന് തുടങ്ങി ഇനിയാണ് സംഗതി മാറുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ മൂത്ത മകൻ വയലിലായിരുന്നു അവൻ വന്ന് വീടിനോടടുത്തപ്പോൾ വാദ്യവും നൃത്തകോശവും കേട്ടു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതാരായി വരുന്നേ ആരാ വരുന്നേ മൂത്ത മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അവൻ അല്ല മൂത്ത മകൻ ആരാ അല്ലല്ല വിശ്വസ്തൻ ആ അപ്പൻ്റെ വിശ്വസ്തൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുസരണയുള്ള നല്ല ദൈവവേദലായിട്ട് ഡീസെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയോ അപ്പനോട് കമാന്ന് മറുത്തു പറഞ്ഞോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പ വയലിൽ പണിയാൻ പോകാതിരുന്നോ മടി കാണിച്ചോ ഡീസെൻറ്റ് അവൻ വയലിലായിരുന്നു അവൻ വയലിൽ നിന്ന് വന്ന് വീടിനോടടുത്തപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പാട്ടും ഒക്കെ കേട്ടു ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചു ഇതാണോ ശരി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പം അതെന്താണെന്ന് അവൻ കയറിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്തില്ല നോക്കിയില്ല അവനൊരു ഏജൻറ്റിനെ വിളിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഉണ്ട് ആ പരിപാടി കേട്ടോ ഒന്നും നേരിട്ട് ആരും ചോദിക്കത്തില്ല വേറൊരാളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂത്ത മകൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു അംശം നമ്മളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു എൽഡർ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ട് അപ്പം വേലക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ അവൻ അവനോട് ന
ഭക്തൻ കോപിച്ചു എന്തിനാ ഭക്തൻ കോപിച്ചേ പാവിയെ സ്വീകരിച്ചേന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവം പാവിയെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർക്കല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും കോപം വരും അങ്ങനെ അവനെ ശിക്ഷിക്കാതെ പറ്റിയല്ല യേശു പറഞ്ഞ കഥ യേശു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലെ സുവിശേഷം അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒന്ന് റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ ആണ് ഈ റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മതകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ താല്പര്യമുള്ളവരും ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളവരും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജഡ് ആയിരിക്കുന്നവരും അവർ റെഗുലറാണ് റെഗുലറായിട്ട് പള്ളി പോകും റെഗുലറായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും റെഗുലറായിട്ട് മതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും വളരെ എന്താണ് പങ്ക്ഷലാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു 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 സ്ട്രിക്റ്റാണ് അവർ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല കുമ്പ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് കുമ്പ് ഇട്ടിരിക്കണം അപ്പം മുട്ടുകാരെ നടുകാരായിട്ട് ഒരുത്തൻ രണ്ട് കുമ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആണ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരനാണ് റിബല്യസ് ആണ് റിബല്യസ് ആണ് അവർ പള്ളിയിലൊന്നും കയറത്തൊന്നുമില്ല അവർ അവിടെ അങ്ങനെ നല്ല വീഡിയോ കോളിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ ചന്തയ്ക്ക് നിൽക്കും ആ പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള പോയി എന്നൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരോട് ചോദിക്കും പള്ളിയിലൊന്നും പോകത്തില്ല എന്നിട്ട് പറയും നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്തിനാണ് എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തോണ്ടും പോകും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നും പോകും നാമോയിസൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് പോകും പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടന്നു പോകും ഇതാണ് നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിബല്യസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആരൊക്കെയുള്ളേ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പും റിബല്യസ് ഗ്രൂപ്പും ഇതാണ് യേശുവിന്റെ അടുത്തും വരത്തും നിൽക്കുന്നത് ഈ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ് പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും റിബല്യസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പറ ഇരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരും പാവികളും വേശികളും എല്ലാം അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഒരു വശത്ത് റിബല്യസ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ വശത്ത് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പും ഈ റിബല്യസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് യേശു ഈ ഇളയ പുത്രനെ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ വീതോക്കം മേടിച്ചു പോയി എല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിച്ചു നാനാവിധമാക്കി ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ചു റിബല്യൻ അപ്പം പരീക്ഷമാര് ശാസ്ത്രമാര് നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഭക്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പ എന്നാ 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 ഞാൻ കണ്ടത്തിലോട്ട് ആ നീ പോയേട്ടാ വൈകുന്നേരം വന്ന പറഞ്ഞ അപ്പ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിട്ടാ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അയ്യോ ഇത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നിട്ടപ്പാ ഇന്ന് ഞാൻ കിഴക്കെ കണ്ടത്തിൽ ആ എന്തൊരു എന്തൊരു വിനയം എന്തൊരു അനുസരണം എന്തൊരു ശുഷ്കാന്തി എന്തൊരു ഉത്സാഹം എന്തൊരു കൃത്യനിഷ്ഠ എന്തൊരു 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 കഠിനാധ്വാനം മറ്റവനെ പോലെ അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ കോപിച്ചു അവൻ അരിശം വന്നു അവൻ കോപിച്ചു അകത്ത് കയറാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിന്നു അപ്പോൾ അപ്പൻ പുറത്തു വന്നു എവിടുന്ന് വീടിനകത്ത് വിരുന്ന് നടക്കുകയാണ് അതിഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് പാട്ട് ഉണ്ട് ആ വിരുന്നിനിടയിൽ നിന്ന് അപമാനിതനായി അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അവിടെ പോവാ പോവാ ചാക്കാ ചെന്തി അവിടെ പോവാ അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് പുറത്തിരിട്ടത്ത് എൻ്റെ മൂത്ത മോന്നിപ്പോണ്ട് അവനെ ഒന്ന് അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലൊരു അപമാനം വരാനുണ്ടോ എടാ വീട്ടിലൊരു ആവശ്യം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മകൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പം ഇണങ്ങി മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക അപ്പം ഇവനെ അകത്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാ ആര് അപ്പൻ ഇത്രയും നാൾ അവനായിരുന്നു അകത്ത് ഇപ്പം അവൻ എവിടെയാ സ്വയം പുറത്താ അപ്പം അകത്ത് നിന്നവൻ എന്തായി മാറി പുറത്താ ഇതാ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞടാ കേൾക്കുന്നവൻ മനസ്സിലാകാതെ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നേ അങ്ങനെ അകത്ത് നിന്നവൻ പുറത്തും പുറത്തു നിന്നവൻ അകത്ത് പോകാം മുമ്പന്മാർ ബിംബന്മാർ ബിംബന്മാർ മുമ്പന്മാരോ അതേ മാജിക്കും ഇത്രയും ദിവസം ആ വീട്ടിലെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു ഇവൻ ഇപ്പം അവന് അകത്ത് കയറാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല അവൻ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക ഇതാണ് പാപിയുടെ സ്വീകരണത്തിൽ മതവാദി അസൂയപ്പെടും അസ്വസ്ഥനാകും കോപിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിൽ ഈ റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പൻ ചെന്ന് ഇവനെ കാര്യം പിടിക്കുക എന്റെ മോനെ നീ അകത്തുക ഇവൻ പറയുകയാണ് ഇത്ര കാലമായി ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കുന്നു ഏ വാട്ട് എ ഷോ
ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷോക്ക് ആ വീതം ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഷോക്ക ഈ അപ്പനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ മകൻ പറയേ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഇതെന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് അടിമപ്പണി ചെയ്യായിരുന്നു ഇയാൾ കണ്ടില്ല ഇതൊന്നും എൻ്റെ മോനെ നീ ഇത്രയും നാൾ ആ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എത്ര നാളായി പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി കിടന്ന് കേളയം പണിയായിട്ട് ഇവിടെ എന്നാൽ എൻ്റെ ചെങ്ങാതികളുമായി ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരാട്ടും കുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല ഷൂ നീ ഇത് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇവൻ എപ്പോഴും ഇത്ര അനുസരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോലും പോകത്തില്ല ഒരു കള്ള് കുടിക്കത്തില്ല ചന്ത പോയിരുന്നു വർത്താനം പറയത്തില്ല അത്ര അനുസരണമുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ അനുസരണമുള്ള ഈ മകന്റെ അകത്തൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിഡൻ ഡിസയർ സീക്രട്ട് ഡിസയർ എന്താണ് ഇവൻ എല്ലാ ദിവസവും മനസ്സിൽ വെച്ച് താലോലിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി ഒരാടിനെ ഇങ്ങനെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് തീ കൊടുത്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി രണ്ട് കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത് പക്ഷെ നടത്തത്തും ഇല്ല പറയത്തും ഇല്ല ഉള്ളിലുണ്ട് മറ്റാണ് അതെല്ലാം അങ്ങ് നടത്തി ആര് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരാ ഉള്ളത് ഈ മതവക്കതമാർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അകത്തോടി ഇതല്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റവന്മാർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ യേശുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ട് സകല ഡിസ്കോയും മനസ്സിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചാടി വന്നു എൻ്റെ അപ്പ എനിക്കൊരാട്ടും കുട്ടി തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷം രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ് അപ്പനോടുകൂടി സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷമില്ല അപ്പന് പ്രമോദമില്ല ആരുടെ കൂടെയാണ് അവർക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടേ ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരുമായിട്ട് അങ്ങ് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി മറ്റവൻ പോയില്ല പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പൊ കോപിച്ചിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരുമായിട്ട് ആനന്ദിക്കണം ആർക്ക് അപ്പൻ്റെ കൂടെ ആനന്ദമില്ല ആരുടെ കൂടെയാണ് ആനന്ദം ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ എനിക്ക് ആനന്ദിക്കണം അതിന് പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്തില്ല നീ എനിക്ക് തന്നില്ല വേശ്യമാരോട് കൂടെ നിന്റെ മുതൽ തിന്ന് കളഞ്ഞ ഈ നിന്റെ മകൻ വന്നപ്പോഴേക്കോ ഹോ അത് ഭയങ്കര പിച്ചാത്തി വെച്ച് കുത്തുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പം അനിയനെ പറ്റി ചേട്ടൻ പറയാ എന്താ ഈ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഹാവ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എനിക്ക് കണ്ട പാപിയും മദ്യപാനിയും ഈ മയക്കുമരുന്ന് അടിമപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ളവനുമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ഞാൻ സത്യവിശ്വാസത്തിരിക്കുന്ന സത്യ ക്രിസ്ത്യാനി പക്ഷെ നീ ആരാ ഇവൻ പാപി ഈ അനിയനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പിന്നെ അപ്പനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അപ്പൊ അപ്പനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുതലിന്റെ ബന്ധം വസ്തു വകയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനവൻ മകനെ നീ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റേതാകുന്നു പക്ഷെ നിനക്കത് മനസ്സിലായി ഇത് കഥ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീരുകയാണ് ഇവൻ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ മകൻ വന്നപ്പോൾ നീ അവന് വേണ്ടി തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുത്തുവല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഹൃദയഭേദകമായ രംഗമാണ് യേശു കർത്താവ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും നിൽക്കുന്ന മനസ്സിൽ വെച്ചോണേ പേശു അവരുടെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് മൂത്തവൻ ആരെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ പരീഷന്മാരെയും ഈ ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയ ആ ചെറുക്കൻ ആരാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന റിബല്യസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്ന ആ മകനുണ്ടല്ലോ അതാ ഇളയ മകൻ തിരിച്ചു വന്നു അത് മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അത് റിലീജിയസും അല്ല റിബല്യസും അല്ല അത് റിപ്പൻറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് റിപ്പൻറ്റഡ് അനുദപിച്ചവർ അപ്പനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ അപ്പൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടവർ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലേ ആരുണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടുപേരെ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് കണ്ടു റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
ഓ നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതേ സുവിശേഷത്തിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഈ രണ്ടുപേരും ചേട്ടനും അനിയനും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ലൂക്കാസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ചേട്ടനെ അനിയനെ കാണിച്ചു തരാം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നൊരു മേലെടുത്ത് അവൻ്റെ മീതെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ നീ ക്രിസ്തു അല്ലയോ നിന്നെ തന്നെ ഈ ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ദുഷിച്ചു മറ്റവനും അവനെ ശാസിച്ചു സമശിക്ഷാവിധിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൽ ഒരു വശത്ത് മൂത്തവൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇളയവൻ ആദ്യം രണ്ടുപേരും ദുഷിച്ചെന്ന പിന്നെ ഇളയവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീജിയസും റിബല്യസും ഒരുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ദുഷിക്കുകയാണ് ഈ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എന്തൊരു നശിച്ച ലോകമാണിത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇളയവൻ പറയുകയാണ് യേശുവേ നീ രാജത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണം ഇത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഹാർട്ടാണ് കോറാണ് ഇതാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ കോറിനെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ലോകത്തുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ റിലീജിയസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെയാണ് റിബല്യസ് ആണ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് എ വെരി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ബിലോങ് ടു ദ റിപ്പെൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചൊരു നി സ്ലീബായ ചോരനോടൊപ്പം ചൊല്ലുന്നു മസീഹ ഓർക്കങ്ങളെ നീ വന്നിടുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആത്മത്തിന് അതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായെന്ന സ്ലീവായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ കള്ളനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സഭാവിഭാഗം ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടേ നമ്മളാ മനസ്സിലായി നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേറെ ആരെയും കൂട്ടുപിട്ടില്ല ഈ കള്ളനെ കിട്ടിയുള്ള യെസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടത് ഞങ്ങൾ ഇവന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നെന്ന് പറയും അതാ കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ പോയി കേട്ടോ നമ്മൾ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പാപികളെ ഡൗൺലുക്ക് ചെയ്യുക അത് പാടില്ല സുറിയാനി ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ആളെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ നന്നായിട്ടാണ് കുരിശിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വേദനയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ തന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണ പുരുഷത്വത്തിൽ നഗ്നായി കുരിശിൽ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ കുരിശിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കും മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നഗ്നായി തൂക്കിയിരിക്കുക അതാണ് പ്രാവിനെ പോലെ കുറുകി കുറുകി കരഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ കൊള്ളിയാഴ്ച വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവചനം അതാണ് ഈ കള്ളൻ നഗ്നായി കിടക്കുകയാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആത്മാവിൽ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ കള്ളനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കള്ളനോടെ ചൊല്ലുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കള്ളൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ചൊല്ലുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപമാനിതമായ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ഏറ്റവും നീചമായ കുരിശുമരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കൊലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ ഒരു ക്രിമിനൽ അവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂട്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ആരെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവനെ കൂട്ടുപിടിച്ച നമുക്ക് ആരെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ആടിനെ കളയാൻ പറ്റുമോ ആ ആടല്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ യേശു ആദ്യം രണ്ട് ഉപമ പറഞ്ഞ എന്താ കാട്ടിൽ കാണാതെ പോയ ഒരാട് അതാരാ അത് ഇളയ പുത്രനാ 
രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കാണാതെ പോയ നാണയം ഇവൻ എവിടെയാ വീട്ടിലാ പക്ഷെ കാണാ പോയി ഇളയപുത്രൻ്റെ എവിടെ അങ്ങ് ലാസ് വേഗാസിലും മറ്റേ അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവനും പോയി പക്ഷെ മൂത്തോൺ ഡീസെൻ്റ് ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലോസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ഗേസ് ലോസ്റ്റ് കാട്ടിലൊന്നും പോയില്ല ദൂരെ എങ്ങും പോയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീ ഇസ് ലോസ്റ്റ് ബോത്ത് ആർ ലോസ്റ്റ് പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂത്ത മകനും നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഇളയ മകനും നഷ്ടപ്പെട്ടവനും ഒരു വിശേഷവും ഇല്ല ബോത്ത് ആർ മാതമാറ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും രണ്ടും കണക്കാണ് രണ്ട് പോയി ആ കാട്ടിൽ അത് ചേച്ചി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാട്ടിൽ പോയി കാണാതെ സ്വാഭാവികം കാട്ടിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാതെ പോവും പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു വീട്ടിലും പോയി ഒരു നഷ്ടം കാട്ടിൽ സംഭവിച്ചു ഒരു നഷ്ടം വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് നഷ്ടവും എവിടെയാ സംഭവിച്ചെന്ന് കർത്താവ് കാണിക്കുക വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ തപ്പിയെടുക്കാൻ കാട്ടിൽ പോയതിന് എങ്ങനെയായാലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൊക്കിയാലൊന്നും പൊങ്ങത്തില്ല അവർ കൂടുതൽ ഡീസെൻ്റ് ആണ് മറ്റവരെ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല പാവികളാണെന്ന് പറയുന്നത് പാവികളാണ് കൊള്ളത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാത്തവരാരുമില്ല പൗലുശ്രീ ആ പറയുക റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പാടങ്ങ് കിട്ടിയിട്ട് ഈ പൗലുശ്രീകാരുടെ ഉള്ളം അങ്ങ് തിളയ്ക്കുകയാണ് ഈ എരമയ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് വാചനം എൻ്റെ അസ്ഥികൾക്കകത്ത് തീ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു റെവലേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ എവിടെ വരുമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ അസ്ഥിക്കകത്താണ് കത്തുന്നത് ഞരമിയ പ്രവാചകം പറയാണ് എൻ്റെ അസ്ഥിക്കകത്ത് തീ കത്തുന്നു പിന്നെ നാം എടുത്ത് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൗലുസുകാരുടെ അസ്ഥിക്കകത്താണ് ഈ വെളിപ്പാട് തീ ആയിട്ട് വരിക പേന എടുത്ത് എഴുതി നോ ഡിഫറൻസ് ആരായി എഴുതുന്നത് എബ്രാഹിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രാഹിനാന്ന് പൗലുസ്ലിയെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുക എബ്രാഹിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രാഹിം ബെന്യാമിൻ കോത്രക്കാരൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ എട്ടാം നാളിൽ പരിചേദന ഏറ്റവും ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനിന്യൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിലുള്ള തീഷ്ണയെ സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചവൻ ഗമാലിയലിൻ്റെ കാൽക്കീരിന്ന് പഠിച്ചവൻ ജന്മന റോമ പൗരത്തെ സിദ്ധിച്ചവൻ ഇത്രയേറെ ക്രഡൻഷ്യൽസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലുസ്ലിയെ പറയുകയാണ് പക്ഷെ നാവു ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് യഹൂദനെന്നോ യവനെന്നോ ശകനെന്നോ ദാസനെന്നോ ബെർബറനെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഓൾ ഹാവ് സിൻ ആൻഡ് കം ഷോർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോറി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപ ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്നു നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നീ കളച്ചു പക്ഷെ അപ്പനുമായിട്ട് നിനക്ക് ബന്ധമില്ല അയ്യോ അപ്പ ഞാൻ ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ ഹൃദയം അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടെത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു കാട്ടിലായാലും വീട്ടിലായാലും ലോസ്റ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ പൂരിപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ കുരിശി കാണുന്നത് ആ കള്ളം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിട്ടുമെൻ്റ് വലിയ കാഴ്ചയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ലിറ്ററജിയിൽ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ടും കേട്ടോ ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനീ കള്ളനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ ഈ കള്ളനോടുകൂടി എന്തിനാ ചൊല്ലുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കള്ളനോടുകൂടെ ചൊല്ലുന്നത് എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കുരിശിനെ വണങ്ങുകയാണ് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ച ഈ സ്ലീപായെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വണങ്ങുക അത് വിഗ്രഹകാരം തന്നെയല്ലേ അല്ലെ ആണ് കുരിശിനെ വണങ്ങുന്നത് മത്തായി സ്ത്രീയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് വലുത് യാഗപീഠമാണോ യാഗവസ്തുവാണോ ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യാഗവസ്തുവാ അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് ഉത്തരം പറയാ യാഗപീഠമാണ് വലുത് യാഗപീഠത്തിന് വലിയ പ്ര നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ബലി നടന്ന യാഗപീഠമാണ് ആ കുരിശ്
ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഒറിസോണ്ടൽ പോൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ഈ ക്രോസാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ മകൻ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു വേശ്യമാരോടുകൂടെ നിൻ്റെ മുതൽ തിന്ന് കളഞ്ഞ അവനെ വിരൽ ചൂണ്ട ഈ നിൻ്റെ മകൻ കണ്ടോ അപ്പനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും പോയി അപ്പം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവുമില്ല മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവുമില്ല കുരിശാൽ വരുമ്പോൾ ഈ കള്ളം പറയുകയാണ് കർത്താവ് നീ രാജത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം മറ്റേ കള്ളനോട് പറയാം നമ്മൾ സമശിക്ഷാവിധിയിലാണ് എനിക്ക് ഐ ആം നോട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ യു നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് നോക്കാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡായി വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഹീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മീ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയി പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അവസാനിക്കുമ്പോൾ കുർബാന അർപ്പിച്ച വൈദികൻ പറയും ഞാനോ ബലഹീനും പാപിയുമാകുന്ന ദാസനാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആരാണ് ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയവനോട് താതാല്പര്യപ്പെടുക ഇതാണ് ബലിയർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബലി ആവില്ല ഏറ്റവും താന്നവനോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐക്യപ്പെടുക ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും പുറകെ നിൽക്കുന്നവനോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് താതാല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയവനോട് താതാല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയവനോട് ഏറ്റവും ഒടുക്കത്തവനോട് ഏറ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടവനോട് ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ദ ലോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടവനോട് താതാല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ വാചകം പറയുന്നത് ഞാനോ ബലഹീനും പാപിയും ആകുന്ന താസ് പൗലൂസിലെ ഈ വാചകം എല്ലാം അടിച്ചു ഏതാ എബ്രാഹിം ജനിച്ച എബ്രാഹിം ബെന്യാമിൻ കോത്രക്കാരെ ഏറ്റവും നാളെ പരിചയം ഏറ്റവും ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ നായപ്പന്മാർ സംബന്ധിച്ച് പരിവേശൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അങ്ങേര് ഭയങ്കര പരിപാടി അങ്ങേര് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്വലന്മാർ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനെല്ലാം അറിയാവോ നിങ്ങൾ ലേഖനം വായിക്കുക പൗലൂസിനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൗലൂസിനെ മാറ്റി പറയും അത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ എന്നാ അതായത് ഞാൻ അപ്പോസ്വലന്മാർ ഏറ്റവും ചെറിയവനായി ഞാൻ ഏ മാറിയോ ചെറിയൊരു മാറ്റം പിന്നെ പറഞ്ഞ അതായത് ഞാൻ ഈ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചൊക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്വലൻ എന്ന പേരിന് പോലും ഞാനൊരു യോഗ്യ അല്ല പിന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു അടുത്ത ലേഖനം വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ അകാല പ്രതിയാണ് അൺടൈമിലി പോൺ അപ്പോസൽ അത് മാസം തികയാതെ ഒക്കെ പ്രസവിച്ച അതുപോലെ ഒരു ഒരു അപ്പോസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മതി എന്നെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യം താൻ അവസാനത്തെ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷനാണ് ആദ്യത്തെ റവലേഷൻ ആരാണ് ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്വലിന് അപ്പോസ്വലന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല കേഫാവും യോഗനാനും ഒക്കെ ഒപ്പമാണ് ഞാൻ അതിന് മുകളിലാന്നൊക്കെ എഴുതുക പക്ഷെ അവസാനത്തെ കത്ത് വന്നപ്പോൾ എഴുതുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ഏവർക്കും വിശ്വസിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം ഞാൻ ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഐ ആം ദ ചീഫ് എമങ് ഓൾ സിന്നേഴ്സ് കണ്ടോ തൻ്റെ ആത്മീക സബരി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ആത്മീക യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്വലന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ പൗരസ്ലിക മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ പാപികളിൽ പ്രധാനിയാണ് ഈ പോളൈൻ വിഷൻ ഈ പോളായൻ തിയോളജിയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ദർശനത്തെയും ലിറ്റർജിയും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധൂർബാന കഴിവ് പറയുന്നത് പൗലു ശ്രീയായുടെ അതേ ഭാഷ പറയാണ് ഞാൻ ബലഹീനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസിനെ പറയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പാപി ഏറ്റവും ഹീനനായ അധമനായ പാപി ആ പാപിയുടെ താഴെ പോയി ആര് നിൽക്കുക പൗലൂസ്ലിയ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു കൊട്ടയായിട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ കുറുക കിടക്കുക പൗലൂസ്ലിയ എന്നിട്ട് അങ്ങേരുടെ വയറെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കയർ കെട്ടി മുകളിലോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പൗലൂസ്ലിയ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് പോകും മുഴുവൻ ആളുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാടാ ഏറ്റവും ഹീനനായ പാപി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാരണം ക്രിസ്തുവേശു എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കിരീടം ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക്
അപ്പൊ അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ആണ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് അഷുറൻസ് ഓഫ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് ഈ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും മനസ്സ് ഇടറി പതറി നിരാശപ്പെട്ട് തളർന്നിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇടാ ഞാൻ ഈ ദർഗായി കൂടെ പോയി മതുപായി നിന്നു ഇത് വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ തൊട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൂവം കാണിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ നിന്റെ താഴെയാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ക്രിസ്തു കൈനീട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ആ പിതാവ് ഈ കുളിക്കാതെ വരുന്ന നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഈ ഒരു ചാൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരിക തിരിച്ചു വരിക വേറെ സിനാറിയ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കേട്ടോ ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് കൈ പൈസ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ഒരു ഒന്നര രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മാടക്കടയിൽ ഒരു സോഡാ നാരം കൊള്ളം കുടിക്കാം ഒരു സോഡാ സർവത്ത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അന്നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്രവും മാസികയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പതാം ചരമദിനം ഈ പത്രത്തെ അപ്പൻ്റെ പടം ഇരിക്കുന്നു യു ഈ നാരങ്ങാളും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവനിത് കണ്ടു നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഞാൻ ബാമന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അവൻ ആ വീട്ടിലോട്ട് പോകുമോ പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ ചേട്ടനാണ് ഭരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അമ്മ പോകും അങ്ങോട്ട് അപ്പനുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് അനേക പള്ളികൾ ചേട്ടന്മാരാണ് ഭരിക്കുന്നു ഈ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പള്ളി അച്ചാന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അച്ചാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ അന്ന് പിന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മനസ്സിലായില്ലോ ഈ അച്ചാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ പിതൃഹൃദയം കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യു ആർ വെൽക്കം ഹിയർ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോം യു ക്യാൻ കം ഇൻ സൈഡ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി കായൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയ അകത്തുള്ള ഭാവ കേരളത്തിലോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ട സന്ദേശമുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി നിധി നിക്ഷേപങ്ങളെ കരുതിക്കൊണ്ടാവുന്നതിന് പക്ഷെ അതൊന്നും പങ്കുവെക്കാൻ മലങ്കരയിൽ പങ്കുവെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല കൊച്ചി കായലിൻ്റെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൂടെ താന്ന് താന്ന് പോയി പക്ഷെ ആ പിതൃകൃതിയം ഇന്നും തുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠത അപ്പൊ സഭയിൽ ആരാണ് പള്ളിയിൽ ആരാണുള്ള അച്ഛനായിരിക്കണം അല്ലേ അച്ഛനാണോ വേണ്ടി അതോ ചേട്ടൻ മതിയോ മാറ്റണോ ഹലോ മാറ്റണോ അപ്പൊ ഇതാണ് മടങ്ങി വരുക ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചൊരു നി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആ കൊള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാണ് ഈ ഇളയ പുത്രൻ വരിക അവന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു താങ്ക് യു മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു